E hoje tem novidade também, tem a volta do quadro Frente a Frente, segunda temporada. Dessa vez é ídolo Frente a Frente com torcedor. Hoje a Nina, que é tricolor fanática, vai encontrar o Renato Gaúcho. Então agora vamos ver as camisas do Fluminense e da Nina. Meus mantos, já nem um manto, são meus mantos sagrados, mas antes de qualquer coisa, cadê ela? Essa é minha camisa preferida. Ela é a que me acompanha, tá até rasgadinha, minha primeira camisa, que meu avô me deu, que deu pro meu padrinho, aí ficou pra mim. Ela é G, ela fica gigantesca em mim, mas ela é da sorte. Foi pra Quinto comigo, e quando meu avô foi enterrado, ele foi enterrado junto, né? Eu, aliás, eu fui com ele quando meu avô foi enterrado, fui vestindo essa camisa. E meus... Você tem alguma camisa 7? Camisa 7 eu não tenho. Tipo do, do Renato Gaúcho, do Não tem, não tem, do Bojo Barriga. Na verdade, essa aqui... Peraí, é sério que ela não reparou que o ídolo está sentado no quarto dela? É que a Nina entra em outra dimensão quando fala do Fluminense. Nós acabamos de chegar ao prédio da Nina, estamos entrando pela garagem. Mas antes de subir, eu queria mostrar uma curiosidade para vocês. Porteiro Claudemir, Claudemir, mostra aí onde é que você está sentado. Olha só o banco da portaria, é todo do Fluminense, eu imagino que você seja tricolor, né? Flamenguista. Ah, você é flamenguista? Isso. E isso aqui é obra de quem? Nina. Ela botou esse banco na portaria? Isso, isso. Pessoal, essa é a Nina do Oi. 201, a galera aqui do prédio conhece de outra maneira, né? É, a tricolor do 201. Por que será, hein? Não sabia o meu nome, não sabem o que, é que eu faço, mas sabem que eu sou tricolor. Aliás, ela faz questão que o bairro inteiro saiba. É barulhento, comemora os gols, xinga o juiz, discute com o vizinho pela janela. Eu moro na rua da delegacia, isso é um pouco complicado, porque duas vezes elas já vieram por isso aqui. O que está acontecendo? Supersticiosa. Uma vez eu prendi o cabelo, tava meio assim, ele ficou assim o jogo inteiro. Parece é um ridículo. E por que você acha assim. que isso dá certo? Não, mas isso dá certo. Não acho não, isso, gente, isso é sério. Isso dá certo. Isso dá certo porque eu já... é comprovado isso. É comprovado. E a paixão vem de berço. Minha mãe, o último jogo, Fluminense e Boca, na Libertadores de 2008, ela mordeu a menina que trabalha aqui em casa de nervosismo. Precisávamos fazer o tempo passar. Até que o convidado surpresa chegasse. Não foi difícil. Se a Nina falar do flu, hoje ela não vai terminar. Eu fiquei sem a faculdade, eu emagreci na época. Foi uma, foi uma perda de um parente, basicamente, quando o Fluminense saiu da Libertadores. Lugar de chave é de Fluminense. O chaveiro do carro, Fluminense. Chave de casa é o Fluminense. Uma vez no casamento, eu dei um berro de gol no meio do... Eu era madrinha. Qualquer jogo, pra mim, é vitória mundial. Não tem essa. Fiquei um ano sem comer batata frita, um ano sem tomar mate, um ano sem comer pizza por causa de uma Guanabara. Foi a Taça Guanabara de 2012, vencida pelo Fluminense. E o Vasco nem sabe até agora por que perdeu a decisão. Foi culpa da Nina. Não pode ser a camisa do time, tem que ser das cores do time. Então, no caso, eu peguei uma camisa branca, preta, com detalhe em vermelho. Tem isso também. É porque era o Vasco. Porque era o Vasco. E aí você dá um nó e coloca atrás da porta. Tem que ser a porta do lugar onde você não está. Um quarto, um sei lá o quê. E que ninguém pode abrir a porta. Abriu, já era. Mas há um outro título que mexe muito mais com ela. Começando pelo Renato Gaúcho, né? Foi a primeira vez que eu fui no Maracanã e o primeiro título que eu vi, né? O gol de barriga maravilhoso que, né? É... Não tem como não falar. Eu tava lá, muito emocionante. Final do Campeonato Carioca de 1995. Enquanto ela lembrava do título estadual e falava do ídolo, mal sabia que ele já tinha chegado. Subido no elevador, passado pelo corredor e entrado no quarto dela. E o jeito que nós tínhamos de promover o encontro era pedir que a Nina nos mostrasse a coleção de camisas herdada do avô. Então agora vamos ver as camisas do Fluminense da Nina. Meus mantos, já nem um manto, são meus mantos sagrados, mas antes de qualquer coisa, cadê a tela? Essa é minha camisa preferida. Você tem alguma camisa 7? Camisa 7 eu não tenho. Tipo do, do Renato Gaúcho, gol de não barriga? Tenho. Não tenho, gol de 95. barriga. 95. Na verdade, essa aqui é da época. <risos> Ai, meu Deus do céu, eu tenho que rir. Vai, da tua época. <risos> 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 Você não viu assim? Não, você achou que fosse alguém da equipe ou você não da viu? Equipe. Ih, nossa! 
pensando. Aí foi o que eu Mas pensei. Eu falei, ela, ela tá pensando que alguém da equipe, claro tanta é. gente. Mostra um pouquinho da galera que tá aqui por trás pra ver por que, que ela se confundiu, ó. ó. A galera da técnica também, ó, do outro lado, carregando luz, microfone, ó. Nem preste atenção, você fala que quando eu falo do Fluminense eu fico muito emocionada. E são vídeos de meu avô que faleceu tem dois meses, então é um assunto muito emocionante pra mim, né? Porque quando você fez o gol de barriga, é ele que tava lá comigo, ele me levou. Eu, eu tava vendo, tava te escutando aqui. <risos> tava bem soltinha, chegou aqui, pá, 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 pá. Eu falei, porra, parece que eu nem tô aqui. <risos> na barriga do Renato! Esse, na verdade, Nina... É o quadro frente a frente do Globo Esporte. Fui enganado direito. Renato, já estivemos juntos nesse quadro. Eu, você e Djalminha. O Renato sempre foi um cara é, que é, sempre me dei bem antes da, da, da briga. Tivemos ali aquela, aquele momento. Fala bem, hein? Fala bem. Fala bem. Melhorou ou não? É forte, é? melhorou. A proposta agora é, é fazer um encontro entre torcedores e ídolos. E a Nina queria ouvir histórias do jogo da vida dela, a final do gol de barriga. Em primeiro lugar, Nina, tinha que acontecer aquele título pra gente, por tudo que nós tínhamos sofrido naquele ano, naquele campeonato. Quatro, cinco meses de salários atrasados, nada dela certo, e, e nós tínhamos uma união muito grande no nosso grupo, e eu acho que aquilo fez com que nós ganhássemos aquele, aquele campeonato, e da maneira que foi. Foi tão sofrido aquele campeonato que realmente no último jogo, até no gol de barriga, tinha que ser sofrido por tudo que nós passamos, entendeu? Obrigado, eu acho que eu tô falando pra, por todos os tricolores do mundo. Obrigado. <risos> Show de bola, menina. Show Ai, de bola. Ai, que legal. Nem <risos> ser!